ஆய் ஸ்டூடெண்ட் வீடியோ நம்பர் தேர்ட்டி டூ எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவனில் செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் டெட்டர்மைன் த வேல்யூஸ் ஆஃப் லேம்டா ஃபார் விச் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் அட் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் லேம்டா இஸ் அட் ஈக்வல் டு ஜீரோ அண்ட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இஸ் அட் ஈக்வல் ஜீரோ ஹேஸ் ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் ஏ யூனிக் சொல்யூஷன் செகண்ட் ஒன் என் நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூ தான் கேட்குறாங்க லேம்டா வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஒரு யூனிக் சொல்யூஷன் ஒன்று கண்டுபிடி இன்னொன்று வந்து என் நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் இது ஏன் யூனிக் சொல்யூஷன் நான் ட்ரிவல் சொல்யூஷன் மட்டும் வருதுன்னா கொடுத்துக்கிற ஈக்வேஷன் என்ன ஈக்வேஷன்ஸ் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்வேஷன்ஸ் எல்லாமே என்னது ஹோமோஜினியஸ் ஈக்வேஷன் ஈக்குவல் எந்த எந்த ஒரு டேமும் கான்ஸ்டன்ட் தனியாக இல்லை பாருங்கள் இந்த ஈக்வேஷன்லையும் கிடையாது தனியாக கான்ஸ்டன்ட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் இருக்குது எந்த ஈக்வேஷன்லையும் கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் இதுவும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் அப்போ இது வந்து ஹோமோஜினியஸ் ஈக்வேஷன் அப்போ ஹோமோஜினியஸ் ஈக்வேஷன் இருக்கும்போது ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் இருக்கும் இல்லை நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் தான் இருக்கும் இதில் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வரதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் போன ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே சொல்லிக்கிறேன் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்வேஷன் வந்து ஆல்வேஸ் கன்சிஸ்டன்ட் இப்போ பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் கிவன் தட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் அட் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் லேம்டா இஸ் அட் ஈக்வல் ஜீரோ அண்ட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இஸ் அட் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்போ இதை மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல எழுதுறேன் அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் இஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கோவிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு திருப்ப திருப்ப ரிப்பீட் ஆகிறதே தான் இது இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல எழுதுறது இப்போ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல எழுதுறது எழுதிட்டு எக்ஸ் ஒய் சட்டி எழுதிட்டேன் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோ தான் இருக்கும் அது ஓ மேட்ரிக்ஸ் ஓன் போட்டேன் இந்த ஆகுமெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுத போகிறோம் இந்த இதையும் நம்ம சேர்த்து எழுதணும் சேர்த்து எழுதியாச்சுங்க எழுந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுடைய எய்ம் என்னன்னா இது எக்லான் ஃபார்ம் கொண்டு வரணும் எக்லான் ஃபார்ம் வர வைக்கணும் அப்போ எக்லான் ஃபார்ம் வர வைக்கிறது இங்கே பார்த்தோன்னே தெரியுது ஃபோரால் மட்டுலே பண்ணி இது கூட மைனஸ் பண்ணாக்க முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா அதான் ஆர் டூ ஃபஸ்ட்டு எழுதுறேன் ஆர் டூ கிவ்ஸ் ஆர் டூ மைனஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் அதை எழுதுனா எனக்கு என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குன்னா நீங்கள் எழுதணும் அது பென்சில் எழுதி எழுதுனா தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வந்து ஜீரோ மைனஸ் ஒன் லேம்டா மைனஸ் டுவெல் ஜீரோன்னு கிடைக்குது அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் தேர்ட் ரோவில் ஆர் த்ரீ கிவ்ஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் அப்போ ஆர் த்ரீ கிவ்ஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் ஆர் த்ரீ எழுதிட்டு ஆர் டூவை டூவால் மட்டும் லே பண்ணி அதில் மைனஸ் பண்ணோம் அதில் மைனஸ் பண்ணால் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன கிடைக்குனா ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோன்னு கிடைக்குது அப்புறம் அடுத்த எய்ம் இந்த இடம் ஜீரோ ஆகணும் இந்த இடம் ஜீரோ ஆகுது ரெண்டு நான் மைனஸ் பண்ணவே போதும் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸ் பண்ணால் வி கெட் தி எக்லான் ஃபார்ம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆர் த்ரீ கிவ்ஸ் ஆர் டூன்னு எழுதிடுறேன் ஏன்னா லேம்டா மேலே போயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த லேம்டா இருக்கு இல்லையா ஏன்னா லேம்டா இந்த இடம் தான் வந்து ரேங்கே டிசைட் பண்ணுது அதனால் இதை நான் கேள்வி எடுத்து வந்துடுறேன் அதை மேலே போயிடுறேன் ஏன்னா இங்கே எந்த ரேங்க் நம்ம கரெக்டாக சொல்ல முடியாது இதுதான் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ரேங்க் வந்து மாறது சேஞ்ச் ஆகுறது இந்த எலமெண்ட் மட்டும்தான் அதனால தான் எந்த இடத்துலையுமே லேம்டா இங்கே இருந்தால் இங்கே கொண்டு வந்தோம் எந்த வேல்யூ வந்தோம் அதுதான் இங்கே ஆர் த்ரீ இன்டர்சேஞ்ச் வித்து ஆர் டூன்னு எழுதிட்டேன் ஆர் த்ரீ இன்டர்சேஞ்ச் வித்து ஆர் டூ இங்கே பாருங்கள் ஆர் த்ரீ இன்டர்சேஞ்ச் வித்து ஆர் டூ பண்ணிவிட்டேன் ஆர் டூ பண்ணும்போது ஜீரோ மைனஸ் ஒன் லேம்டா மைனஸ் டுவெல் வந்து ஆர் டூவில் இருந்து இங்கே வந்துடும் ஆர் த்ரீ வந்து அங்கே போயிடும் அது எழுதுனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் ஆர் த்ரீ கிவ்ஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூனு எழுதிடுறேன் அதனால் தெளிவாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த லேம்டா எந்த இடத்துல தான் வரணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோவில் இருக்குது அதனால தான் அதை நான் தேர்ட் ரோவுக்கு வர வைக்கிறேன் தேர்ட் ரோவுக்கு வர வைக்கிறது ஆர் த்ரீ இன்டர்சேஞ்ச் வித்து ஆர் டூன் எழுதிட்டேன் அடுத்து நம்மளுடைய எய்ம் என்னது எக்லான் ஃபார்ம் கொண்டு வரணும் எக்லான் ஃபார்ம் வரணும்னா இதை ரெண்டுத்தையும் நான் பண்ணும் மைனஸ் பண்ணும் மைனஸ் பண்ணால் தான் இந்த எலமெண்ட் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அதனால தான் அதனுடைய ஆர் த்ரீ என்னுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி எழுதுறேனா ஆர் த்ரீ கிவ்ஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூன்னு எழுதுறேன் அப்படி எழுதும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஜீரோ ஜீரோ லேம்டா மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு லேம்டா மைனஸ் எயிட் ஜீரோ அப்போ திஸ் இஸ் அன் எக்லான் ஃபார்ம் இது வந்து என்ன ஃபார்முக்கு மாறி போச்சு பாருங்கள் எக்லான் ஃபார்முக்கு மாறிடுச்சு அப்போ தேர் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் நான் கவ யூனிக் சொல்யூஷன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு யூனிக் சொல்யூஷன் வர வைக்கிறது எ
ஏ கமா ஓ ஈக்குவல் டு டூ அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் ரோ ஆஃப் ஏ கமா ஓ ஈக்குவல் டு டூ லெஸ் தென் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் அப்போ லெஸ் தென் நம்பர் ஆஃப் அன்னோஸ் நம்பர் ஆஃப் அன்னோஸ் வந்து த்ரீ அன்னோன்ஸ் ஆனால் அங்கே டூ ரேங்க் வந்து நம்மளுக்கு டூ தான் இருக்குது த சிஸ்டம் இஸ் கன்சிஸ்டன் அண்ட் இட் ஹேஸ் இன்ஃபினிட் மெனி சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் த ஈக்வல் த ஈக்குவலண்ட் ஈக்வேஷன் சார் அந்த ஈக்குவலண்ட் ஈக்வேஷன்ஸ் எடுத்து எழுதுறோம் அந்த சொல்யூஷன் எப்படி எப்படிலாம் இருக்குது நான் ட்ரிவே சொல்யூஷன்லாம் எப்படிலாம் ஃபார்ம் பண்ணலான்றதை பார்க்குறேன் ஈக்குவலண்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இது எக்ஸு ஒய்இ இது எக்ஸு ஒய் த்ரீ இஸ் அட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்த ஈக்குவேஷன் போது எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ அசூம் தட் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து மூணு ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு வேரியபிள் த்ரீ அன்னோன்ஸ் இருக்குது அதனால் ஒன்று குறையுது அது ஜட்டி கோல்டு கேன் எடுத்துட்டேன் அப்போ ஜட்டி கோல்டு கேன் எடுத்துட்டா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஜட்டோட வேல்யூ வந்து ஜட்டுக்கு பதில் கேன்னு கொடுத்துட்டேன் அப்போ மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடும் இல்லையா ஒய் மைனஸ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஜட்டி கோல்டு கேனா மைனஸ் ஒய்இ மைனஸ் ஃபோரு ஜட்டோட வேலை கேன்னு மாறிச்சு அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கே அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் கேன்னு மாறிடும் ஏன்னா ரெண்டுமே மைனஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் கே இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கேன்னு வரும் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் கேன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் கே எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஃபஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்செட் பண்ணுறோம் அங்கே சப்செட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் கே ப்ளஸ் த்ரீ கேன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் கே ஈக்குவல் பண்ணும் இது மைனஸ் ஃபோர் கே இது த்ரீ கே அப்போ மைனஸ் கே மட்டும் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கேன்னு கிடைக்கும் அப்போ தேர் ஃபோர் த சொல்யூஷன் இஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா ஜட்டு வந்து எக்ஸோட வேல்யூ கேன்னு வந்தது ஒய்யோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபோர் கேன் வந்து ஜட்டோட வேல்யூ வந்து நம்ம அசியூம் பண்ணிட்டோம் கேன்னு நம்ம கே பிலாங்ஸ் டு ஆர் வேன் கே பிலாங்ஸ் டு ஆர் மைனஸ் ஜீரோ வி கெட் த நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் வேன் கே ஈக்குவல் ஜீரோன்னு கொடுத்தா வி கெட் த ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் ஆனால் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன மட்டும் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இங்கே லேம்டாவோட வேல்யூ என்ன எப்போ யூனிக் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் எப்போ கிடைக்கும் அப்போ எப்போனா லேம்டா வேலை வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு எயிட்னு இருக்கும்போது யூனிக் சொல்யூஷன் லேம்டா வேல்யூ ஈக்குவல் டு இருக்கும்போது நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் தட்ஸ் ஆர் இது வந்து அடிஷ்னலாக நம்ம போட்டிருக்கோம் ஏன்னா ட்ரிவியல் நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன்ஸில் நம்மளுக்கு கீ என்ன ஒன்றா கொடுப்பாங்க இல்லையா அப்போ அந்த அதனுடைய சொல்யூஷனும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம இப்போ சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா எல்லாமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டு ஓகே ஸ்டூடெண்ட் இந்த கிளாஸ் ஓவர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீதி ப்ராப்ளத்தை பார்க்கலாம் தேங்க